ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഷോ എസ് സി എസ് സി ബി റാങ്ക് മേക്കറിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളിട്ട അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ആ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മാത്രം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് മിൽമയുടെ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തവർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സി എസ് സി ബി എക്സാമിന് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനുമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓർ കൺവെൻഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കൺ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നറിയോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹാസ് ടു ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണല്ലോ അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എല്ലാ ബിസിനസ്സും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് വേണം അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ആക്സെപ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പറയുന്നത് റവന്യൂ റിയലൈസേഷൻ ആണ് റവന്യൂ Results out of sales of goods and services or activities incidental to main activities of business. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ പലചരക്ക് കച്ചവടമാണ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ പലചരക്ക് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം അതാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അയാൾ ഒരു ബ്രോക്കറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബ്രോക്കറേജ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റവന്യൂ ആയിരിക്കില്ല ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഡീൽ വിത്ത് എ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ദ റവന്യൂ ഇസ് ഏൺഡ് റവന്യൂ എപ്പോഴാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് വഴി ആണെങ്കിൽ റവന്യൂ കിട്ടുന്നത് ആ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്താണ് ഈ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുക ദ റവന്യൂ ഇസ് ഏൺഡ് ഓർ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് അറ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് സെയിൽ വെൻ ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ് പാസസ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ബയർ എപ്പോഴാണ് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഈ സെയിൽസ് നടക്കുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സോ സർവീസോ സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ബയ്യറെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യുക No sale can be said to have taken place unless it is realized in money or money is worth or at least some legal obligation to pay. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സെയിൽ ആക്ച്വലായിട്ട് നടന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ സെയിലിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സാധനം കൊടുക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ മണി ഇസ് വർത്ത് പൈസയോട് തുല്യ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് തരാം എന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനോ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു സെയിൽ നടന്നതെന്നും ആ സെയിലിലൂടെ നമുക്ക് റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്തെന്നും പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ദർ ഫോർ അണ്ടർ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓൺലി ദോസ് റവന്യൂസ് ആൻഡ് ഇൻകംസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ റിയലൈസ്ഡ് ഐദർ ഇൻ ക്യാഷ് or in some valuable consideration or resulted in some legal obligation are recorded likely sales adayathu ee or principle vali parayunnathu endanu vechittundengil accounting il edokka tharam transactions aanu record cheya sales aanu nadakkunnathengil aa sales ne pagaraayittu cash o ക്യാഷിനോട് തുല്യ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷൻ ക്യാഷ് തരാം എന്നുള്ള ഒരു ലീഗൽ ഒബ്ലിഗേഷനോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഏണിങ് മാത്രമ
അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല ആക്ച്വലായിട്ട് നടന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുല്യമായ മൂല്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വെരിഫയബിൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് കൺസെപ്റ്റ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് എൻട്രീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ സം ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ത്രൂ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡാറ്റയും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡാറ്റയ്ക്കും അത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് വേണം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് ഉള്ള ഡാറ്റ മാത്രമേ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫിനാൻഷ്യ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻവോയ്സസ് ആൻഡ് വൗച്ചേഴ്സ് ഫോർ പെർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആ സം ഓഫ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് വൗച്ചേഴ്സ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻവോയ്സ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഇൻവോയ്സാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ഇങ്ങനെ എവിഡൻസ് ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മാത്രമേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു എവിഡൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബിസിനസ്സിൽ ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് വെരിഫയബിലിറ്റി ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി എൻഷുവേഴ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് മുൻപേ കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് എവിഡൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയ്ക്ക് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് എപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു എന്നതിന് തെളിവുണ്ടാവും എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആർ മാച്ച്ഡ് വിത്ത് ദ റവന്യൂ ഓഫ് ദ പീരീഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അസർട്ടൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസും റവന്യൂ മാച്ച് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സെർട്ടൻ പീരീഡ് എടുക്കുക വിചാരിക്കുക ആ സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ വരവും ചെലവും മാച്ച് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് റവന്യൂം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും മാച്ച് ആയിരിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇഫ് എൻ എംപ്ലോയ് ഇസ് പെയ്ഡ് ഇൻ സാലറി ഓഫ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർ ഹിസ് സർവീസ് ഇൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് നമ്മൾ ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ സാലറി കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതെ എപ്പോഴത്തെ സാലറി ആയിരിക്കും ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവർ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ സാലറി ആണല്ലോ നമ്മൾ ജനുവരി ആദ്യം കൊടുക്കുക ജാനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ കൊടുത്ത സാലറി എന്തിനാണ് അയാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബറിൽ ആ സാലറി കൊടുത്തതിൻ്റെ തലേ മാസം അവരവിടെ തന്ന സർവീസിനുള്ള കൂലിയാണ് ഈ സാലറി ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് റവന്യൂ ഓഫ് ഡിസംബർ ടു
റവന്യൂടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ റവന്യൂ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സർവീസാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ ആ റവന്യൂ അടുത്ത മാസം നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുമായിട്ട് അതായത് സാലറിയുമായിട്ട് മാച്ചായി പോകുന്നതാണ് ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഏതൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എങ്ങനെ മാച്ചായി പോകണം എന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ചിലവാവുന്ന പൈസയും ബിസിനസ്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റും തമ്മിൽ മാച്ചായി പോകണം എന്നാണ് ഈ മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീപെയ്ഡ് റവന്യൂ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണാറില്ലേ അത് ഈ ഒരു മാച്ചിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക ലിറ്ററലി എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സും കൂടി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നല്ലോണം മനസ്സിലാവും അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ദിസ് കൺവെൻഷൻ ഡിമാൻഡ്സ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഫോർ ദ ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് ഫാക്സ് ഫോർ ആണ് കേട്ടോ അടിച്ചപ്പോൾ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ വന്നിട്ടില്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ എന്താ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ബെനഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടുക ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികൾക്കൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കാരണം അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇടപെടില്ലല്ലോ അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ മാറും ഇപ്പോൾ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അത് ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അത്ര ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക ഈ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് എന്താ ഈ കമ്പനിയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ കമ്പനിയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആവാം ബാങ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ എംപ്ലോയീസ് ആവാം അങ്ങനെ അവർക്കൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയണമെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വഴിയാണ് അവർ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനോ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് എല്ലാ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സും അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് This is the basic principle of accounting. Accounting in the basic principle is the dual aspect and the parnitula principle. According to this concept, every business transaction has a dual effect. That is two aspects. All business transactions have two aspects. That is the giving aspect and the receiving aspect. That is the two aspects. This is the example of the പറയാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരാൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ക്യാപിറ്റൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുമാർ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അസെറ്റായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അവർക്ക് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവർ അസെറ്റായിട്ട് കുമാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെയാണ് അസെറ്റായിട്ടുള്ളത് കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതേ സമയത്ത് ഇത് ക്യാപിറ്റലാണ് ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലയബിലിറ്റിയാണ് ഈ അസെറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടും ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ നമ്മളെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും That means the business has 30 lakh worth of asset and equal amount of liability. സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ
അതുപോലെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണല്ലോ ക്യാപിറ്റലിനും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്നും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു സൈഡ് ലയബിലിറ്റി മറ്റേ സൈഡ് അസെറ്റും ആണ് ആ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ രൂപം കൊണ്ടത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എല്ലാവരും ഓർമ്മയിൽ വരണം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പറയാൻ പോവുകയാണേ അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് എന്തിന് തുല്യമാണ് ലയബിലിറ്റിയും ക്യാപിറ്റലും ക്യാപിറ്റൽ ഒരു തരത്തിൽ ലയബിലിറ്റിയാണ് ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ അസെറ്റ് കിട്ടണം ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ റിക്വയർസ് ദാറ്റ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ് അറ്റ് ദയർ അക്വസിഷൻ കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ is the cost of purchase of assets and include the expense incurred in bringing them in intended location and making them ready for use adayad business le edoru edoru transaction record cheyumbo adinde acquisition cost il irikana adu record cheyandathu ee acquisition cost il അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വന്ന വില ആ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ബാക്കി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ചിലവുകളടക്കം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആ മെഷീനറി വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മെഷീനറി പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അത്രയും ചിലവുകളൊക്കെ ആ ബസ് ആ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങാനുള്ള പൈസയിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പറയാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരുന്നും അത് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ ടെക്നീഷ്യന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ ചിലവായി അതുകൂടാതെ ആ മെഷീനറി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഇറക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇറക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ബസ് മെഷീനിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മെഷീനറിക്ക് എത്ര രൂപയായെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണോ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ രണ്ടായിരം പ്ലസ് ആയിരം രൂപ ടെക്നീഷ്യന് കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് രണ്ടായിരം എല്ലാം കൂടെ മുപ്പതിനായിരം രൂപയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ മെഷീനിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കയ്യിലില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എഴുതി വെച്ച നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പം അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാണാം താങ്ക് യു